আবারো জানাচ্ছি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি এখন গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমার দুইটা পাত্র এরকম দেওয়া ছিল গত ক্লাসে যে এরকম আমার দুইটা পাত্র দেওয়া ছিল এরকম আমার দুইটা পাত্র দেওয়া ছিল আচ্ছা পাত্রগুলো কেমন জানি হচ্ছে হ্যাঁ দুইটা পাত্র দেওয়া ছিল আমার এই দুইটা পাত্রে কিছু দরবন দেওয়া ছিল একটা খার দরবন একটা হচ্ছে এসি দরবন এই দুইটা পাত্রকে যখন আমরা একত্রে মিস করছিলাম তখন আমরা নির্ণয় করছিলাম যে মিশ্রণের পক্ষ থেকে কেমন হবে তারপর হচ্ছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কেমন হবে তারপর হচ্ছে মিশ্রণের পিএস কেমন হবে কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে ভিন্ন প্রশ্নটা হচ্ছে এবার আমার তিনটা পাত্র দেওয়া থাকবে যদি আমার তিনটা পাত্র দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমি করবো কি এখন দেখো তাহলে আমি তিনটা পাত্র আগে অঙ্কন করে নিই এই আমার মনে করো একটা পাত্র একটা তারপরে এখানে আরেকটা পাত্র দিলাম দুইটা তারপরে এখানে আরেকটা দিলাম তিনটা এবার তিনটা পাত্র গতকালে সে আমরা দুইটা পাত্র আলোচনা করছি এখন আমি এই যে তিনটা পাত্রের আবার দরবন দেওয়া থাকবে হয় এই পাত্রে একটা খার দেওয়া থাকবে হয় এই পাত্রে একটা এসিড দেওয়া থাকবে এই পাত্রে একটা এসিড দেওয়া থাকবে এই যখন আমরা তিনটা পাত্রের দরবনকে একত্রে মিক্সড করবো একত্রে মিক্সড করবো তখন আমার মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে তারপর হচ্ছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কেমন হবে আর মিশ্রণের পিএস কেমন হবে যদি আগের যদি দুইটা কেউ ভালো মতো বুঝে থাকো তাহলে আশা করা যায় এইটা বুঝতে অতটা সমস্যা সমস্যা হবে না এখন দেখো আমি দিলাম আমার ইচ্ছা মতো দরবনের ঘনমাত্রা দিলাম এখানে মনে করো আমি একটা দিলাম দিলাম মনে করো একশো এম দিলাম একশো এম এল জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট দিলাম একটা সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট দিলাম তারপর এইখানে আমি দিলাম দুইশো এম আমার ইচ্ছা মতো দিচ্ছে এগুলো দুইশো এম এল ওয়ান এম সালফারিক এসিড দিলাম এস টু এসো ফোর আরেকটা পাত্র আরেকটা পাত্র আছে এখানে আমি কি করলাম এখানে আমি মনে করো দিলাম তিনশো এম এল দিলাম ইচ্ছা মতো একটা আর কি তিনশো এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম তিনশো এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম আচ্ছা এইচ সিএল দিলাম এইচ সিএল দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমার এক নং পাত্র এটা হচ্ছে আমার দুই নং পাত্র এটা হচ্ছে তিন নং পাত্রের দরবান দেওয়া আছে তাহলে প্রথম পাত্রের দরবান দেওয়া আছে কি প্রথম পাত্রে আমার দরবান দেওয়া আছে একশো এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট আবার দ্বিতীয় পাত্রে দেওয়া আছে কত দুইশো এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম সালফারিক এসিড আবার তৃতীয় পাত্রে কী দেওয়া আছে তিনশো এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার এইচএল এখন তারা প্রশ্ন করবে যে এই তিনটা পাত্রের দরবনকে যদি একত্রে মিক্স করা হয় মানে আমি এই তিনটা পাত্রের দরবনকে একত্রে মিক্স করব মিক্স করার পর আমার দরবনের মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে তারপর কী আছে টাইপ দু কী আছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কেমন হবে তারপর টাইপ তিন কী আছে মিশ্রণের পিএস কেমন হবে এখন এই তিনটা নিয়ে আলোচনা করবো এখন দেখো তাহলে সেম আগের মতো না এখানে একটা জিনিস বোঝা লাগবে যে আমার এসিড আছে কয়টা এসিড আছে কিন্তু দুইটা এই একটা এসিড এই এসিড কিন্তু আমার এখানে আছে দুইটা দুইটা এসিড আছে একটা কি সালফারিক এসিড একটা হচ্ছে এইচএল এখন বোঝা লাগবে যে এখানে সালফারিক এসিডটা কি দ্বিখারিকীয় এসিড আর এটা এইচএলটা কত একখারিকীয় এসিড তাহলে এই জিনিসটা ভালো করে বোঝা লাগবে আগে এটা দে একখারিকীয় এসিড বলতে কী বোঝায় আমি এখানে লিখতেছি একখারকীয় এসিড একখারকীয় এসিড তারপরে দুই তারপরে হচ্ছে দ্বিখারকীয় এসিড দ্বিখারকীয় এসিড তারপরে তিন হচ্ছে ত্রিখারকীয় এসিড এই তিনটা জিনিস বুঝলে এই অঙ্কটা বোঝা একবারে ইজি হয়ে যাবে ত্রিখারকীয় এসিড আমার তিনটা জিনিস আগে ভালো করে বুঝো এখন দেখো তার এক করে দেখো এই যে এইচ সিএল আমি লিখলাম এখানে এইচ সিএল তারপরে হচ্ছে সালফারিক এসিড এখানে কোনো ফসফোরিক এসিড এইচ থ্রি পিও ফোর এখন পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন আসে যে সালফারিক এসিডকে একখারিক এসিড বলা হয় না দ্বিখারিক এসিড বলা হয় তারপরে এখানে আছে সালফারিক এসিড এখন প্রশ্ন আসে যে সালফারিক এসিডকে দ্বিখারিক এসিড বলা হয় না একখারিক এসিড বলা হয় তারপরে এখানে আসলে ফসফোরিক এসিড এটাকে দ্বি একখারিক এসিড বলবো না দ্বিখারিক বলবো না ত্রিখারিক বলবো এখন এই তিনটা জিনিস যদি ভালো মতো বুঝো তাহলে এই অঙ্কটা একটু বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এখন দেখো আগে আমরা যাই একখারিক এসিডটা কী একখারিক এই এইচ হচ্ছে একটা একখারিক এসিড এখন এইচ এল কেন একখারিক এসিড দেখো আমরা একখারিক এসিড সংখ্যা থেকে কী জানি যে একমল এসিডকে একমল এসিডকে প্রশমিত করতে যদি একমল খারের বর্জন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো একখারিক এসিড তারপরে সালফারিক এসিড হচ্ছে একটা দ্বিখারিক এসিড তাহলে দ্বিখারিক এসিড কাকে বলে একমল খারকে অপসরণ সরি একমল এসিডকে প্রশমনের জন্য যদি দুই মোল খারের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ওটা হবে দ্বিখারিক এসিড আবার আরেকটা কী আছে এটাকে এটা হচ্ছে একটা তিরিখারিক এসিড কেন তিরিখারিক এসিড এটা কেন সংখ্যা রাখি দেবো এক মোল এসিডকে প্রশমন প্রশমনের জন্য এক মোল এসিডকে প্রশমনের জন্য যদি আমার তিনটা খারের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো ফসফোরিক এসিডকে একটা কি তিরিখারিকীয় 
एसिड एगे अनेक ख नम्बर प्रश्न आए एक व्याख्या दिए दी जो एसिड बोलने जो खार एसिड क्या तो एसिड और खार बिक्रा करब तेल एसिडर साथ ही जीवन में खार बिक्रा करब खार बिक्रा कर देखो खार बिक्रा कर देखो जसिडा के पशमन करते कत खार प्रयोजन हो हमारे जी एक खार प्रयोजन है से क्षेत्र में ही चुप्ट बंद कर बोलते ही एच एल हम एक खारिक एसिड आर जो खार से बिक्रा कर पर जो दुईटा खार प्रयोजन है से क्षेत्र में बताब ये कि दिखारिक एसिड और जो एसिडा जो खार से बिक्रा करार पर जो देखी हमारे तीन खार प्रयोजन से क्षेत्र में बताते पर त्रिखार एसिड एख देखो तेल जो तुम्हारे एच एल इन्हें आसे एच एल साथ आगे हमें कि एक खार जुक्त करी सोडियम हाइड्रोक्साइड एखे सोडियम हाइड्रोक्साइड जगह तुम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जुक्त करते एक कथा जो खार नहीं हलो एन हमारे एच एल हमारे जी एसिड और खार बिक्रिया अवश्य एक पशुमन बिक्रिया और पशुमन बिक्रिया तो एक बार मुखस्त जो पशुमन बिक्रिया अवश्य लवण पानी उत्पन्न हो प्रत्येक क्षेत्र में लवण पानी उत्पन्न है कमन जिस हम पानी तेल के लवण दीब कोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस कत पानी हो गो ए बिक्रिया करार अवश्य हमें क्यों समता करा लगे आज समता ठीक है बिक्रिया के हाइड्रोजन कटा आए दुईटा एखे हमारे दुईट सोडियम कटा एक एकटाई आसे हाइड्रोक्सिड एक सब ही एक समाज मैं समाधा ठीक है तेल बिक्रिया कि लेखा जाए बिक्रिया कि एक मोल एक मोल एसिड के पशमित करते कय मोल खार प्रयोजन से अवश्य एक मोल ये एक मोल प्रयोजन से ना इन्हें एक मोल आसेना ये मतलब एक मोल तो ना कि इन्हें एक मोल तेल एक मोल एसिड के पशमित करते एक मोल खार प्रयोजन से तेल कि बताते पर अवश्य एक खार एसिड हो गल तपर देखो ए तुम्हारे खान नम्बर प्रश्न आसते हैं दिखा रेखी एसिड बोलते कि बुझाए बा दिखा रेखी अम्ल बोलते कि बुझाए तेल जो एसिड एक एसिड से खार जुक्त कर देखो जो कत मोल खार बिक्रिया करते तेल एखे कि आसते सालफरिक एसिड आसे एस टू एसो फोर तेल एक खार जुक्त कर सोडियम हाइड्रोसिड में खार जुक्त कर दिल्ली खार जुक्त कर दी क्यों एसिड खार बिक्रा अवश्य लवण बन उत्पन्न उत्पन्न है आप जी सोडियम सालफेट अवश्य लवण यह सोडियम सालफेट प्लस कत पानी एक् बिक्रिया कर पर कि प्रथम क्ष की समता करा लगे प्रथम क्या हे समता करा लगे एम देखो हमारे बिक्रिय के सोडियम आसे कटा एक उत्पादे कटा आसे दुईटा तेल समता कर देव समता कर क्या है एक कत दीब दई दीब और कि हमारे हाइड्रोजन कटा हलो चार्टा एदी आसे दुईटा तेल एदी के हमें पानी इन्हें दुई दिल तेल एखे कि देखा जाए जो एक मोल एसिड दुई मोल खार के पशमन करसे एक मोल एसिड दुई मोल खार के पशम पशमन करसे कि ना तेल संक्रांत के बल्लम जो एक मोल एक मोल एसिड के पशमन करते जो दुई मोल खार प्रयोजन है से क्षेत्र में बताते कि एसिड दिखार क्यों अम्ल दिखार क्यों एसिड तेल देखते पाँची जसिड जो हमारे खारे साथ बिक्रिया करते लवण पानी उत्पन्न करते उत्पन्न कर पर क्यों से हमारे सोडियम हाइड्रोसिटे कय मोल आए दुई मोल ये सोडियम हाइड्रोसिटे दुई मोल व्यवहार करा सालफ्रिक एसिड साथ ही एक खार जुक्त करार पर यह सोडियम हाइड्रोसिटे दुई मोल व्यवहार करा से बताते ही सालफ्रिक एसिड एक कि दिखार क्यों एसिड बा अम्ल एन ये आसो ए फसफरिक एसिड एन परीक्षा आसलो जसफरिक एसिड एसिड के त्रिखार एसिड बला है क्या व्याख्या करो तेल एन जो एसिड एसिड से आरोप खार जुक्त कर दीब तेल एक बारे तुम्हें जी बला एक खारिक एसिड दिखारिक एसिड त्रिखारिक एसिड व्याख्या करो तेल अवश्य एसिडगर साथ खार जुक्त करब खार जुक्त करार देखो जो कय मोल खार बिक्रिया करते और कत मोल करते जो बिक्रिया कर जो एक मोल खार बिक्रिया करें से क्षेत्र में बताते पर एक खारिक एसिड जो दुई मोल खार बिक्रिया करें से क्षेत्र में बताते पर दिखारिक एसिड आर जो तीन मोल खार बिक्रिया करें से क्षेत्र में बताते पर त्रिखारिक एसिड सोडियम फसफेट एन थ्री पिओ फोर हमारे जो फसफेट मिले जो जिन तीन प्लस कत पानी एन हमें समता कर देव तेल एखे कथा छो एखे हमारे सोडियम एन ए थ्री पिओ फोर एन ए थ्री क्या दिल कारण हमारे जो फसफेट जोजनी कहता तीन और जोजनी सब समय कि है एक्सचेंज है मैं सोडियम जोजनी जाए फसफेटर इन्हें और फसफेट जोजनी आसें सोडियम इन्हें से एन ए थ्री है और पिओ फोर एगो आर भूल का जाएगा तेल एखे सोडियम कथा होता है तीन तेल इन्हें कि करब तीन दीब प्लस सैड लिखे क्या दीब तीन दीब तेल एखे कि देखा जाए एक मोल एसिड के पशमित करते कय मोल खार प्रयोजन से तीन मोल खार प्रयोजन से क्षेत्र बताते ही फसफेरिक एसिड एक तीन खारिक एसिड आशा कर तुम एक बुझो ये हमें सीधे व्यवहार का लगे अच्छा ये गलो हमारे एक खारिक एसिड दि खारिक एसिड तीन खारिक एसिड चलो ये अंकटा एन देखो वो बुझे ये अंकटा इजी है तेल देखो हमको एन बोलते तीन ट पत्र दरबान के एकत्र मिस करब मिक्स कर पर मिश्रण प्रकृति का कैमन है मैं खारी हो ना अम्लिय हो एखे भलोक लक्ष्य करत ये हमारे खार से कटा एक खार आसे एसिड आसे कटा दुईट एसिड आसे तेल अवश्य जो एर आगे गत क्लैसे जो कर पत्र दवा ना एरक दुटा पत्र दवा एखे हमारे एक सोडियम हाइड्रोक्स छो एक खार छो ये एक एसिड छो तरक दुटा थकले मिश्रण प्रकृति क्यों निर्णय कर गत क्लैस देखा दे एन शुद्ध ए पार्थक्य एकटाई जो एर आगे क्लैसे खार छो एक एसिड छो एक एबार कि आर खार आसे एक एसिड आसे दुईटा तेल मूल लक्ष्य हे एरक आकारे नहीं आसा लगे जान हमारे एक खार थे एक एसिड थे जो एक खार और एक एसिड थे से क्षेत्र में घर मात्रा एगर करब तर मिश्रण पक्ष निर्णय कर सुविधा है एक् देखो हमारे जेहतु ये एसिड आसे कटा दुईटा तेल ये दुटा एसिड के अवश
যে আমি যেহেতু তুলছি আমার যে তিনটা পাত্রের দরমানকে আমি একত্রে মিস করলে মিশ্রণের আমার প্রকৃতি কেমন হবে তাহলে নিয়মটা কি আগে প্রত্যেকটা এর ঘনমাত্রা এক করা লাগবে এর ঘনমাত্রা এক এক করা লাগবে এর ঘনমাত্রা এক করা লাগবে এখন ঘনমাত্রা এক করার নিয়মটা কি গতকাল এসে বলছিলাম আবার বলতেছি তাহলে একশো এম এল কত আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট ইকুভেলেন্ট তাহলে কি বলছিলাম আমি যদি আয়তনের সাথে যদি এই ঘনমাত্রাটা গুণ করি তাহলে অবশ্যই এই পাত্রের ঘনমাত্রা অটোমেটিক ওয়ান হয়ে যায় একবার মার কেন ওয়ান হয় একবার মুখস্থ রাখবা যে আয়তনের সাথে যখন আমি ঘনমাত্রা যুক্ত গুণ করব গুণ করলে ওইটা অবশ্যই ঘনমাত্রা কি হবে ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট বন্ধ হয়ে গেল তারপরে আরেকটা দুই নং বিক্রি আছে দুই নং আসতে একটা ক্যালকুলেশন আমি করে দিই তাহলে একশো সাথে পয়েন্ট ফাইভ গুণ করলে কথা পঞ্চাশ এম এল কত পঞ্চাশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট এটা আমার হলো এখন দেখো আরেকটা পাত্র আসে না এসিড আসে এবার এখন এসিডটার করবো তাহলে যদি আমি ঘনমাত্রা এখানে এক করলাম তাহলে অনুরূপভাবে কি সালফারিক এসিডের ঘনমাত্রা এক আসে এক তো নাই তাহলে আমি সালফারিক এসিডের ঘনমাত্রাটা এক করে নিব তাহলে সালফারিক এসিড কত ছিল আমার দুইশো এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম কী ছিল এবার কী ছিল সালফারিক এসিড মানে এস টু এসো এটা তাহলে আমি কি বলছিলাম তাহলে আয়তনের সাথে কি আবার কি ঘনমাত্রা গুণ করে দেব তাহলে আমার ছিল দুইশো গুণন কত জিরো এত কত এম এল আর ওয়ান এম কত সালফার এসিড ওয়ান এম ইস টু এসো ফোর তাহলে এটা এখন কী করা যায় আমি এটার ক্যালকুলেশন যদি করি দুইশো গুণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কত বিশ এম এল হচ্ছে নাকি দশ হ্যাঁ দশ বিশে দুইশো তাহলে বিশ হচ্ছে তাহলে বিশ এম এল আচ্ছা বিশ লিখলাম বিশ এম এল ওয়ান এম ইস টু এসো ফোর তাহলে দুইটা পাত্রের দর ঘনমাত্রাগুলো একই করে নিলাম এখন আরেকটা পাত্র আসে না এই ছেল এখন এই ছেলে ঘনমাত্রা আমি একই করে নেব কী ছিল তিনশো এম এল কত ছিল তিনশো এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম জিরো পয়েন্ট জিরো টু এম কী আছে এবার এইচ সি এল আছে কী আছে এইচ সি এল তাহলে এটাও ঘনমাত্রা আমি একই করে নিই তাহলে আয়তন কত আছে তিনশো আমার ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু ব্র্যাকেট দেবো এটা কত দেবো এত এম এল ওয়ান এম এটা কত ছিল এইচ সি এল ছিল এত এম এল এইচ সি এল তাহলে এটা কত আসবে আমার এখন এটা আমি গুণ করি গুণ করে যেটা আসবে বসাই দেবো আচ্ছা তিনশো গুণন কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু ছয় এম এল কত আসতে আছে ছয় এম এল এটা কত আসতে আছে ছয় এম এল ওয়ান এম এইচ এল তাহলে এই পর্যন্ত আশা করা যায় বুঝতে পারছো প্রথম পাত্রের ঘনমাত্রা একই করলাম দ্বিতীয় পাত্রের ঘনমাত্রা একই করলাম তৃতীয় পাত্রের ঘনমাত্রা একই করে নিলাম এখন আমার প্রথম কাজ কাজ কী হচ্ছে কি বললাম একটু আগে যে আমার দুইটা এসিড আছে দুইটা এসিডকে আমার একটা এসিডে বানানো লাগবে কারণ এর আগে আমরা পড়ছিলাম যে একটা খার দরবন ছিল একটা এসিড দরবন ছিল এক এখানে ছিল একটা এসিডে কোনো ভেজাল ছিল না কিন্তু এইবার ভেজালে লাগাইছে কি এখানে আমার দিছে একটা একটা এসিড দুইটা এসিড দেওয়া আছে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে দুইটা এসিডকে আমি কী করবো একটা এসিড এসিডে পরিণত করবো আচ্ছা প্রথম এসিডে কোন এসিড বলা হয় অবশ্যই একটা কি দ্বিখারিকীয় এসিড একটুকে যেটাকে বললাম আর এই ছেলেটা কি একটা একখারিকীয় এসিড ঠিক আছে এখন দেখো আগে লিখি এখন এখন না আবার দেখি এখন দুই বেলা দরকার নেই আবার লিখলাম এখন দেখো এই যে সালফারিক এসিড দিঘারিকীয় না আমার সালফারিক এসিড দিঘারিও কথা ছিল বিশ এম এল ওয়ান এম সালফারিক এসিড তাহলে এই যে দিঘারিকীয় এসিডটাকে যদি আমি একখারিকীয় এসিড করি তাহলে আমার এটা হচ্ছে একখারিকীয় এসিড এটা হচ্ছে একখারিকীয় এসিড মানে এসিড ধরে একই হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ তাহলে আমি এই দিঘারিকীয় এসিডকে আবার কি করবো একখারিকীয় এসিডে পরিণত করবো কীভাবে আচ্ছা আগে বলো তো এই যে সালফারিক এসিডের তুল্য সংখ্যা কত সালফারিক এসিডের তুল্য সংখ্যা কত হবে দুই হবে কেন দুই হলো আর এই যে আমি যদি সালফারিক এসিডকে বিয়োজন করি এটা তুলে সময় একটু বোঝার লাগবে যদি বিয়োজন করি তাহলে কত হবে এইচ প্লাস হবে না আর প্লাস কত সালফেট আয়ন হবে কি না হয় এটা হয় কত দুই আছে না এই যে দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন আয়ন আছে তাহলে কি এই সালফেট এসিডের তুল্য সময় কত দুই আর এই ছেলের তুল্য সময় কত ওয়ান তাহলে এখন দেখো এই যে আমি দ্বিখারিকীয় এসিডটা কি দ্বিখারিকীয় এসিডটাকে আমি একখারিকীয় এসিডে পরিণত করবো কীভাবে এখন কত ছিল এখানে আমার এই যে বিশ এম এল দুইশো এম এল চাপার এটা লিখি দুইশো এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান কত এম আচ্ছা একটু নিচে লিখি দেখা যায় না কারণ আমি কি করবো এই যে দিখারিক এসিডটাকে একখারিক এসিডে পরিণত করবো তাহলে কত ছিল দুইশো কত সেটা বিশ এম এল সরি দুইশো না বিশ এম এল ওয়ান এম বিশ এম এল ওয়ান এম সালফারিক এসিড ছিল সালফারিক এসিড এখন আমি একটু কী বললাম যে এসিডটা কী করবো এই দ্বিখারিক এসিডকে আমি কি করব একখারিক এসিডে পরিণত করব আর দ্বিখারিক এসিডকে একখারিক এসিডে পরিণত করার নিয়মটা হচ্ছে যে এই যে সালফারিক এসিডের তুল্য তুল্য সংখ্যা কত 
সালফিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা হচ্ছে দুই তাহলে আমি যদি এই তুল্য সংখ্যা দ্বারা যে আমার তুল্য সংখ্যা আছে দুই দিলাম ঠিক আছে কি না ওয়ান এম সালফিউরিক অ্যাসিড একবারে কার যদি একবার সমস্যা হয় যে খুব সমস্যা হচ্ছে দুই দ্বারা আমি কেন গুণ করলাম তাহলে এক কথা মনে রাখবা যে আমি যদি দ্বিখারিক অ্যাসিড থেকে এই দ্বিখারিক অ্যাসিড থেকে যদি আমি এক খারিক অ্যাসিডে পরিণত করি তাহলে অবশ্যই যে আমার এই যে অ্যাসিডটা থাকবে ওই অ্যাসিডটার আমার হাইড্রোজেন পরমাণু যেটা থাকবে ওই পরমাণু সংখ্যা দ্বারা আমি আয়তনটা যদি গুণ করে দিই তাহলে আমার কী হবে সরি যদি গুণ করে দিই তাহলে কী হবে এক খারিক অ্যাসিডে পরিণত হবে যেহেতু আমি এক খারিক অ্যাসিডে পরিণত করছি কিন্তু সালফিসে দেওয়া যাবে না তো অনেক দেওয়া লাগবে কত এইচসিএল তখন কী দেওয়া লাগবে এইচসিএল এই যে এইচসিএল হয়ে গেলো এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার ক্লিয়ার এই পর্যন্ত আশা করি ক্লিয়ার এখন তাহলে আমি এখন মানটা বসাই দিই এটা করি এখন তাহলে সমস্যা কথা হচ্ছে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম কত এইচএল তাহলে আমি কী করলাম এই যে দুইটা পাত্রের দর্বণ কে আমি কী করলাম এই যে দুইটা পাত্রের যে দর্বণ আছে এই দুইটা পাত্রের এসিডকে আমি একটা এসিডে পরিণত করলাম কোন এসিড হইলো এই যে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল তার মানে ব্যাপারটা এবার এরকম দাঁড়াইলো না যে এইটা দুইটা পাত্র তিনটা পাত্র দেওয়া ছিল এখানে আবার কী ছিল এখানে ছিল আমার একশো এম এল আর এখানে ছিল কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম ছিল আর এখানে কত ছিল সোডিয়াম কার্বোনেট ছিল সোডিয়াম কার্বোনেট ছিল এখানে আমার তিনটা পাত্র ছিল তিনটা দর্ব মানে দুইটা ছিল দুইটা এসিড দুইটা এসিড থেকে একটা এসিডে পরিণত করেছে এই যে এসিডটা এখন এটা তাহলে কত চল্লিশ এম এল এবার ছিল কত ওয়ান এম চল্লিশ এম এল ওয়ান এম ওয়ান এম এইচ এল এই যে এই যে দুইটা এসিড থেকে আমি একটা এসিড করলাম এখন মনে করো এই পাত্র আছে এরকম দুইটা পাত্র আছে ওটা দুইটা এই পাত্র দুটাকে এখন আমি যদি একত্রে মিক্সড করি সেক্ষেত্রে আমার মিশ্রণের পক্ষে কেমন হবে এখন দেখো এটা আমি দেখবো যে এখন আমি দেখবো যে মিশ্রণের পক্ষে কেমন ছিল মিশে দিলাম এইখানে করি আচ্ছা এই পর্যন্ত আশা করা যায় বুঝছ এখন তা দেখো এইখানে আমার এসিড কত আসছে চল্লিশ এম এল আর এসিড কত ছিল ছয় এম এল এখানেও এইচএল এখানেও এইচএল তাহলে আমি লিখতে পারি এখানে এইচএল এর মোট আয়তন এইচএল এর এই যে এইচসিএল এর মোট আয়তন এইচএল আমি মোট আয়তনটা করব মোট আয়তন কত হবে এখানে ছিল এই যে এই দুইটা অ্যাসিডকে একত্রে যুক্ত করার পর একটা অ্যাসিড আসছে আমার কত এক খারাপ অ্যাসিড কত আসছে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল আসছে তো আর এর আগে আমার কত ছিল এইচএল কত ছিল ছয় এম এল ওয়ান এম এইচএল ছিল তাহলে যেহেতু আমার এটাও এইচএল এটাও এইচএল তাহলে কী করবো দুইটার ঘন দুইটা সরি দুইটা কী করবো আয়তনটা কী করে দিবো যোগ করে দিবো যোগ করে দিলে আমার একটা অ্যাসিড পরিণত হবে তাহলে প্রথমে কত ছিল ছয় এম এল আচ্ছা আগে চল্লিশ লিখি চল্লিশ লিখি না আচ্ছা তাহলে এখানে কত চল্লিশ যোগ কত ছয় এম এল ওয়ান এম এইচএল তাহলে কত হবে আমার এখানে চল্লিশ যোগ কত হচ্ছে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইট সি এল এই যে হয়ে গেছে তাহলে আমি এই যে দুইটা পাত্রের এসিডকে যখন একত্রে করলাম একত্রে করার পর আমি দুইটা এসিড থেকে একটা এসিডে করলাম মানে দ্বিখারিক অ্যাসিডকে এক খারিক অ্যাসিডে পরিণত করলাম আর দ্বিখারিক অ্যাসিডকে এক খারিক অ্যাসিডে পরিণত করার নিয়ম হচ্ছে একটা নিয়মটা একবার মুখস্থ রাখে দিবা যে সালফিক অ্যাসিড একটা দ্বিখারিক অ্যাসিড সেই জন্য দুই দ্বারা গুণ দিছি আর যখনই আমি সালফিক অ্যাসিডের এই আয়তনটাকে যদি দুই দ্বারা গুণ দিই তাহলে অবশ্যই এটা কী হবে একটা এক খারিক অ্যাসিড হয়ে যাবে যা করলাম তারপরে যেহেতু আমার এটা হচ্ছে এইচএল এটা হচ্ছে কি এইচএল তাহলে দুইটা এইচএলের মোট আয়তন বেরকম না লাগবে তাহলে চল্লিশ যোগ কত ছয় ছেচল্লিশ ওয়ান এম এইচএল তাহলে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল আমার চলে আসলো এখন তাহলে আমার এই তিনটা পাত্রের মধ্যে দুইটা পাত্র কী কী থাকলো একটা থাকলো আমার পঞ্চাশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট একটা থাকলো কি ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল এখন আমি যে দুইটা পাত্রের মধ্যে দেখবো যে আমার মিশ্রণের পকেটটা কেমন হচ্ছে তাহলে আমার যদি একত্রে মিস করতে বলছে এবার তো আমি তিনটা একত্রে মিস করতে পারবো না কেন কারণ আমি যে দুইটা থেকে তো একটা করে নিছি এই দুইটা থেকে একটা আমি এইচএল আমি যে দুইটা থেকে সালফেট গেছে এবং এইচএল থেকে আমি সিলেক্ট করছি এইচএল তাহলে এখন আমি এইচএল নিয়ে কাজ করবো তাহলে কী করবো এই সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে কী যুক্ত করে দেবো এইচএল যুক্ত করে দেবো যদি আমাকে একত্রে মিস করতে বলছে তাহলে কত সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস কত এইচসিএল তাহলে এটা উৎপাদটা কী হবে অবশ্যই একটা লবণ উৎপন্ন হবে যেহেতু একটা কার্বোনেট তাহলে কত হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর প্লাস কি আর যদি আমার জানি যে যদি কার্বোনেট মূলকের সাথে এই সিও থ্রি কার্বোনেট মূলক থাকে সেক্ষেত্রে এটা এস টু এ সিও থ্রি হয় না এটা কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাবে পানি হয়ে যাবে একবার মুখস্ত রাখবো এটা এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাবে পানি হয়ে যাবে করলাম এখন বিক্রিয়া করার পর কী বলছিলাম মিশ্রণের পক্ষে নির্ণয় করার সময় বিক্রিয়া করার পর অবশ্যই 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 কী করা লাগবে সমতা করা লাগবে সমতা না করলে কিন্তু বিক্রিয়া হবে না তাহলে এখন আমি যদি সমতা করি তাহলে কী হয় সোডিয়াম কার্বনেট হলো এইচের হলো সোডিয়াম সোডিয়াম ক্লোরাইড
তাহলে কত এই যে দুই দিব এখানে তারপরে এখন আমি অক্সিজেন মিলে অক্সিজেন কটা আছে এখানে তিনটা এখানে আমার তিনটা মিলে গেছে হাইড্রোজেন আছে কয়টা দুইটা এই যে হাইড্রোজেন এখানে দুইটা দেখে দুইটা আমার সমতা হয়ে গেছে এটা কিন্তু অবশ্যই সমতাটা একবার ভালো করে করা লাগবে কেউ যদি সমস্যা কেউ যদি মনে করো এই সমতা ভুল করো সমতা ভুল করে তোমার সম্পূর্ণ অঙ্ক শেষ সম্পূর্ণ অঙ্ক শেষ মানে একবারে মানে কোনো মার্চে দিবে না একবারে সম্পূর্ণ ক্লোজ সেই জন্যই অবশ্যই ভালো মতো করে সমতাটা করা লাগবে আচ্ছা এখন এখান থেকে কী লেখা যায় আচ্ছা এখান থেকে কী করছে এখান থেকে লেখা যায় না যে দুই মোল এসিডকে দুই মোল এসিড সময় সময় এক মোল সেরম কার্বনটা লেখা যাবে দু কারণ এখানে কত দুই মোল এসিডকে দুই মোল এসিডকে প্রশমিত করতে এক মোল খাওয়ার বর্জন হয়েছে দুই মোল এসিডকে প্রশমিত করতে এক মোল খাওয়ার বর্জন হয়েছে এখন আমি লিখতে পারো ওইটা কত লিখব দুই মোল এইচ সি এল সময় সময় কত লেখা যাবে এক মোল কত সোডিয়াম কার্বোনেট যাবে তো লেখা তো লেখাই যায় বোঝাই যাচ্ছে যে আমার এখানে কত দুই মোল ইচ্ছেল আছে আর এখানে করলাম দুই মোল ইচ্ছেল দিলাম আর এখানে কত সোডিয়াম কার্বোনেট কয় বলে এক মোল আছে না তাহলে আমি লিখতেই পারি যে দুই মোল ইচ্ছেল সময় সময় কত এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে এখান থেকে এক মোলে আগে বেরগুনি তাহলে এক মোলে বেরগুনি তাহলে এক মোলে ইচ্ছেল সময় কত হবে হাফ মোল কত সোডিয়াম কার্বোনেট এই বন্ধু ক্লিয়ার তারপর এখান দেখো এক মোল এইচ সেলকে প্রশমিত করতে হাফ মোল সোডিয়াম কার্বোনেট লাগছে এখন দেখো তো এইচ সেল আমার কত ছিল এই যে একত্রিত করার পর কত ছিল ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচ সেল ছিল কিনা তাহলে আমি এখন দেখবো যে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচ সেলকে প্রশমন করতে কতটা সোডিয়াম কার্বোনেট লাগতেছে এখন কী করবো তাহলে এখানে লিখবো অত এম ছেচল্লিশ এম এল ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম কত এইচ সেল প্রশমিত করতে কত লাগবে তাহলে হাফ দিব যেহেতু বড় হয়ে গেছে একেছে বড় হয়েছে তাহলে অবশ্যই গুণ দিয়ে দিব গুণ কত ছেচল্লিশ তাহলে কত হবে এত এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম যাবে নেই সোডিয়াম কার্বোনেট আচ্ছা তাহলে কত হবে ছেচল্লিশ কত তেইশ এম এল থাকতেছে তাহলে কত তেইশ এম এল ওয়ান এম কত সোডিয়াম কার্বোনেট এই পর্যন্ত আশা করি বুঝছো তাহলে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচ ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান ওয়ান মোলার এইচ সেলকে প্রশমিত করতে আবার তেইশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট লাগলো ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচ সেলকে প্রশমিত প্রশমন করতে তেইশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট লাগছে এখন দেখো দেখি সোডিয়াম কার্বোনেট আমার কতটুকু আছে সোডিয়াম কার্বোনেট কতটুকু আছে আমার এই যে পঞ্চাশ এম এল আছে এই যে পঞ্চাশ এম এল মানে আমার কাছে ছিল পঞ্চাশ টাকা কিন্তু খরচ খুঁজে করে এখন লিখবো অত সোডিয়াম কার্বোনেট অবশিষ্ট থাকবে সোডিয়াম কার্বোনেট অবশিষ্ট থাকবে আচ্ছা তাহলে সোডিয়াম কত ছিল পঞ্চাশ টাকা ছিল মনে করো টাকা ধরলাম পঞ্চাশ টাকা ছিল আমি খরচ খুঁজে করে টাকা তেইশ টাকা তাহলে এত এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে এটা এখন করলে কত হবে পঞ্চাশ থেকে আমি টেস্ট করি কত টোয়েন্টি সেভেন হ্যাঁ তাহলে কথা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন কত এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে হয়ে গেল তাহলে অবশিষ্ট কোনটা আছে আমার খার অবশিষ্ট আছে আর আমার জানি যে যেটা অবশিষ্ট থাকে ওটা হচ্ছে মিশ্রণের প্রকৃতি তাহলে হয়ে গেল এখন যদি তোমাদের মানুষ যদি কেউ কনভিশন থাকে যে আমি দেখবো যে এই ছেলটা আমার অবশিষ্ট থাকতেছে কি না যদি এই ছেলটা করো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখবা যে এই ছেলটা অবশিষ্ট নাই হয়তো এরকম বের হবে যে আমার এই ছেল আছে এখানে ছেচল্লিশ যেখানে দেখবে একশো বা একশো বা ছেচল্লিশে বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে কীভাবে বের করবা যদি তোমার মনে হয় যে আমি এই ছেলটা বের করে দেখবো দেখলেও হয় তুমি যদি বের করো তা লিখবা কী লিখবা যে এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট বিক্রি করে দুই মোল এই ছেলের সাথে তারপরে সোডিয়াম কার্বোনেট কত মোল আছে এই যে পঞ্চাশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম বিক্রি করে এত মোল এই ছেলের সাথে তখন দেখবা যে এই ছেলে একটা মান আসবে মানটা অবশ্যই ছেচল্লিশ চেয়ে বড় হবে মানে তুমি ছেচল্লিশ টাকা নিয়ে গেছো তুমি খরচ তোমার ছেচল্লিশ চেয়ে বেশি করে ফেলছো এরকম একটা মান আসবে তখন তুমি বিয়ে করবা দেখবে দেখবা যে এই ছেলে কোনো অবশিষ্ট থাকবে না আর যেহেতু এই ছেলে অবশ্যই না থাকে তাহলে অবশ্যই মিশনের পকেটে কী করবে খালিও এই যে অবশ্যই থাকলো পঞ্চাশ মিনিট তেইশ আশা করি মধ্যে বুঝছো আচ্ছা এখন তাহলে আমার এটা গেল তাহলে প্রথম টাকটা কী গেল আমার তিনটা পাত্রের দরবান দেওয়া থাকে এই তিনটা পাত্রের দরবান থেকে আমি কীভাবে মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয় করব তাহলে এখন লিখে দিবা অতএব মিশ্রণের প্রকৃতি অতএব মিশ্রণের প্রকৃতি খারিও মিশ্রণের প্রকৃতি খারিও আচ্ছা আমি আরেকবার বলতেছি আরেকবার আমি বলতেছি প্রথম গত ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম দুইটা পাত্রের দরবনকে একত্রে মিস করলে মিশ্রণের পিএস কত হবে এবার ওরা দিয়েছে তিনটা পাত্র দিয়ে দিয়েছে একটু মানে একটু একটা পাত্র বাইরে দিয়েছে তাহলে আমার এই যে একটা দুইটা তিনটা পাত্র দেওয়া আছে এখন আমি তিনটা পাত্রে দিয়ে বলছে যে মিশ্রণের পক্ষে যে আমি উপরে লিখে লাগছি টাই ব্যাগ যে মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয় করো তাহলে তিনটা পাত্র আমার দেওয়া আছে তাহলে এখন যেহেতু আমার প্রথম পাত্রের দরবন এটা দেওয়া আছে তাহলে প্রথম পাত্রে ঘরমাত্রা একই করা লাগবে এই যে
এই দুইটা অ্যাসিডকে অবশ্যই কি একটা অ্যাসিডে পরিণত করা লাগবে এখন একটা অ্যাসিডে পরিণত করার ক্ষেত্রে প্রথমে জিনিসটা বোঝা লাগবে কোনটা যে আমার এইচএলটা কি দ্বিখারিক অ্যাসিড না একখারিক অ্যাসিড তারপর এই যে এইচ যে সালফারিক অ্যাসিডটা কি একখারিক অ্যাসিড না দ্বিখারিক অ্যাসিড এইচএলটা কি একখারিক না দ্বিখারিক তাহলে বোঝা যায় এখানে সালফারিক অ্যাসিডটা হচ্ছে দ্বিখারিক অ্যাসিড আর এটা এইচএলটা কি একখারিক অ্যাসিড তাহলে আমার কী করা লাগবে এই যে দ্বিখারিক মানে দুইটা অ্যাসিডকে একত্রে যুক্ত করে আমার একটা বানান লাগবে মানে আমি দ্বিখারিওটা কী বানিয়েছি একখারিও বানিয়েছি তাহলে এই মতো বললাম তারপরে কি দুইশো এম এল ওয়ান এম সালফারিক অ্যাসিড এটা লিখলাম আবার এই কথাটা আবার লিখছি যে দুইশো এম এল এক এম সালফারিক অ্যাসিড লিখলাম এখন আমি কি বললাম যে এই দ্বিখারিক অ্যাসিডে কয়েক কয়েক হারিক অ্যাসিড বানাবো এক হারিক অ্যাসিড বানাবো হ্যাঁ তাহলে যদি আমি দ্বিখারিক অ্যাসিডকে এক হারিক বানাই তাহলে কি এই যে সালফারিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা কত দুই এই যে হাইড্রোজেন দুইটা দেখে বুঝতে পারবা যে সালফারিক অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা দুই তাহলে কত দেবো বিশ গুণন দুই যেহেতু এটা দ্বিখারিক থেকে একখারিক করতেছি আর দ্বিখারিক থেকে একখারিক করার নিয়মটা হচ্ছে কত বিশ গুণন দুই দুই দ্বারা গুণ দিব এই যে দুই দ্বারা গুণছে কত আসছে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল তাহলে আমি দুইটা এসিড থেকে একটা এসিডে বানিয়ে নিলাম কিন্তু উপরে আমার আরেকটা এইচএল আছে না কত ছয় এম এল ওয়ান এম এইচএল আছে কিনা তাহলে আমার যদি এইটাও একটা এইচএল এইটাও একটা কি এইচএল এইচএল কিনা তাহলে দুইটা কি দুইটা রাখা যাবে যাবে না যেহেতু আমার এসিড এটা একখারিক এটা একখারিক করে নিলাম তাহলে কী বললো কী বললো লিখলাম এইচএলের মোড় আয়তন এইচএলের মোড় আয়তন এইচএলের প্রথম ছিল কত ছয় এম এল প্রথম ছিল কত চল্লিশ এম এল তাহলে কত দিলাম চল্লিশ যোগ ছয় এত এম এল ওয়ান এম এইচএল তাহলে সে চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল তাহলে আমার এই যে তিনটা পাত্রতে কয়টা পাত্র থাকলো এখন দুইটা কী কী দুইটা পাত্রের দরবান কী 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 থাকলো এই যে আমার পঞ্চাশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট থাকলো আর একটা কী থাকলো চল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল থাকলো এখন আমি এই দুইটা নিয়ে কাজ করব এই দুইটা নিয়ে কাজ করার পর দেখব যে আমার মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হয়েছে যে তাহলে মিস করলাম আমি তাহলে এই যে সোডিয়াম কার্বনেট থাকলো এই দুইটা বেলে কিন্তু এখন একটা কোনটা এই যেটা এইচএল তাহলে এই যে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ কত এইচএল তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তাহলে সমতা করে দিছি সমতা তো অবশ্যই করা লাগবে মাস্ক বি সমতা করা লাগবে সমতা ছাড়া তোমার অঙ্ক হবে না সমতা না করলে তোমার অঙ্ক ভুল তাহলে আমি সমতা করে নিলাম সমতায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে দুই মোল এইচএল এক মোল সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে তো লিখলাম যে দুই মোল এইচএল সঙ্গে এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট তাহলে এখান থেকে আমি এক মোল এইচএল বিক্রিয়া নিলাম কত হাফ মোল সোডিয়াম কার্বনেট তাহলে এখান থেকে আমার দেখতেছি যে এক মোল এইচএলকে প্রশমিত করতে হাফ মোল সোডিয়াম কার্বনেট লাগছে তাহলে এখন আমি তাহলে এইচএল আমার কথা ছিল এই যে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএল ছিল কি না তাহলে এখন দেখবো যে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএলকে প্রশমিত করতে আমার কতটুকু সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে তাহলে সেজন্য আমি লিখলাম যে অতএব ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএলকে প্রশমিত করতে সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে তো তাহলে হাফ দিব যদি দেখা যাচ্ছে বড়ো গেছে গুণ দিব তাহলে হাফ গুণ কত ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বনেট এটা গুণ করে দিলাম কত হলো তেইশ দুগুণ কত ছেচল্লিশ তেইশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বনেট আচ্ছা এখন আমি দেখলাম তারপরে কী হলো যে আমাকে এই যে ছেচল্লিশ এম এল ওয়ান এম এইচএলকে প্রশমন করতে আমার তেইশ এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বনেট লাগছে তাহলে অবশ্যই সোডিয়াম কার্বনে আমার লাগছে তেইশ কিন্তু আমার আসে কত এই যে দেখা এখানে কত আসে এই যে ছিল কত পঞ্চাশ ছিল মানে আমার কাছে ছিল পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আমার আমি খরচ করেছি মাত্র কয়টা তেইশ টাকা তাহলে অবশ্যই আমার কাছে টাকা অবশিষ্ট আছে সে জন্য লিখলাম সোডিয়াম কার্বনেট অবশিষ্ট থাকবে কত এই যে পঞ্চাশ বিয়োগ কত তেইশ এত এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট আচ্ছা তাহলে এখন আমি এটা বিয়োগ করলাম তাহলে বিয়োগ করলে কত হবে পঞ্চাশ মাইনাস তেইশ বিয়োগ করলে কত হয় টোয়েন্টি সেভেন এম এল ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট তারপরে কী যেহেতু আমার খাতটা অবশিষ্ট আছে এসিটা শেষ শেষ হয়ে গেছে তাহলে অত মিশ্রণের পক্ষে কী হবে খারিও আর আমরা জানি যে এই যে কোনো পাত্রকে যদি মিক্স করার পর যদি আমার খার দ্রবণ অবশিষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমার মিশ্রণ হয় খারিও আর যদি আমার এসির দ্রবণ অবশিষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমার ওই মিশ্রণের পক্ষে কী হবে অম্লীয় হবে আশা করি এই বন্ধু বুঝছো আর যদি কেউ না বুঝো অবশ্যই জানাবা আবার বোঝাতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমার প্রথম টাইপটা গেল প্রথম টাইপ গেল প্রথম টাইপ কী গেল মিশ্রণের প্রকৃতি নয় তাহলে আমি মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয় আমি জানলাম এখন আমি কী নির্ণয় করবো মিশ্রণে ঘনমাত্রা নির্ণয় এখন এই টপিকটা এই টাইপটা আসো যে মিশ্রণে ঘনমাত্রা নির্ণয় আচ্ছা এগুলো আমি মিশাই দিতে হলে আচ্ছা এটা আমি মিশাই দিলাম এখন আমরা নির্ণয় করবো টাইপ দুই মিশ্রণের ঘনমাত্রা নির্ণয় আচ্ছা খালি আসো তো আচ্ছা লাগবে না এটা মিশাই দিলাম এখন টাইপ দুই আসো টাইপ দুই টাইপ এক না বুঝলে কিন্তু টাইপ দুই হবে না আগে টাইপ একটা ভালো মতো বোঝা লাগবে তারপরে টাইপ দুই আসা লাগবে তাহলে টাইপ দুই টাইপ দুই কী আছে এবার মিশ্রণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করবো এখন মিশ্রণের ঘনমাত
আচ্ছা তারপরে এখন আয়তন ওই যে যখন গত ক্লাসে যখন দুইটা পাত্র ছিল আমার দুইটা পাত্র কি ছিল দুইটা পাত্র দরবান ছিল দুইটা পাত্রের দরবানকে আমি একত্রে করছিলাম এবার তো আমি তিনটা পাত্রের দরবানকে একত্রে করছি তাহলে কি নেব এই যে তিনটা পাত্রের আয়তনটা যোগ করে দেবো কত একশো যোগ দুইশো যোগ তিনশো কত দেবো তাহলে কত হবে আমার একশো যোগ কত দুইশো একটা কথা আছে এই যে তিনশো আচ্ছা তাহলে তিনটা করলে আমার কথা হবে দুইশো একশো তিনশো 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 কত ছয়শো এম এল ছয়শো এম এল এখন ঘন মাতা নির্ণয় করতে বলছে না তাহলে অবশ্যই কত এস টু ইকুয়াল টু হাট তাহলে কত এস টু ইকুয়াল টু হাট এই যে করলো ওইটা তাহলে এখন আবার সূত্র কী জানি লঘুকরণের সূত্রটা কি এস ওয়ান ভি ওয়ান এস টু ভি টু তাহলে কী লিখবো আমরা জানি আমরা জানি কি জানি এস ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল কত এস টু ভি টু কার মান বের করবো আমি অবশ্যই এস টুর মান বের করবো এখন এস টুর মান বের করে আমি দেখি তাহলে বা এস টু ইকুয়াল কত তাহলে এস টু কত হবে আমি এস টুটা এখানে ডাকবো ভি টুটা এদিকে এদিকে আসবে নাকি তাহলে কত হয় এস ওয়ান ভি ওয়ান ভাগ কত হবে ভি টু হুম তাহলে আমি ক্যালকুলেশন এখন করি তাহলে এস ওয়ানের মান দশ আমার কত এস ওয়ান আছে আমার ওয়ান মানগুলো সব দশ হয়তো মানগুলো বসে দেবো ভি ওয়ানের মান কত দশ আছে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন আর ভি টুর মান দশ কত ছয়শো এম এল এখন এটা আমি ক্যালকুলেশন করে আমার যেটা আসবে ওইটাই হচ্ছে কি খারিয়া দরবারের ঘনমাত্রা হচ্ছে এটা করি তাহলে টোয়েন্টি সেভেন ভাগ হচ্ছে ছয়শো নাকি আচ্ছা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ জিরো পয়েন্ট কী গেল হ্যাঁ এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ এম এই যে তাহলে আমি কী পাইলাম মিশ্রণের মিশ্রণে কী পাইলাম ঘনমাত্রাটা পাইলাম আশা করি বুঝছো